Эх, что-то хочется позалипать в какую-нибудь РПГшку. Так, что у нас там есть? Divinity Original Sin 2, Tyranny, Torment Tides of Nominera, господи. Блин, может что-нибудь из старенького, там Fallout? Хотя нет, стойте. Вот оно. Приятная и стильная картинка. Да, классическая JRPG боевка старой школы. Да. Боссы с механиками. Да. Охоты. Да. Подземелья с секретиками. Да. Ламповая атмосфера приключения. Да. Блин, ну это просто волшебно. Да. В Battle Chases действительно все круто. Я прямо как в детство попал, когда дни напролет зависал в различных JRPG еще на PlayStation 1. Тут нет томных гномов, которые со всей серьезностью бродят по заезженному до дыр надоевшему сюжету и пытаются бороться с врагами в кудрявой боевой системе. Battle Chases не строит из себя серьезную сюжетную игру. Тут стандартная история для комикса. Герои попали в передрягу, нужно спасти местные земли от злой колдуньи и ее мелких приспешников. Все. Дальше нас ждет только приятное многочасовое приключение, разнообразные подземелья со сложными не очень боссами, охоты, ачивки и челленджи. В мире никто нас не гонит совершать подвиги, исследуем локации в свое удовольствие, собираем ресурсы, рыбачим, крафтим броню, оружие, эликсиры, читаем письма и различные записки. Кстати, там часто написаны подсказки по прохождению и описание секретов. Очень лампово. А тут еще русская озвучка есть. Кто-то на этом острове задумал недоброе. Хотя, наверное, лучше включить английскую. Так-то лучше, теперь вообще как в детстве. Если вы когда-то играли в классический JRPG, то вы будете чувствовать себя как дома. Пошаговые сражения без перемещений, множество умений их комбинации, ну и боссы. Здоровенные мощные боссы. Я не буду сильно заострять внимание на сюжете, он в игре не играет важной роли. Наши искатели приключений подверглись нападению воздушных пиратов. Союзный корабль был разбит, а герои были вынуждены спасаться бегством. С этого момента начинается путешествие. Нам необходимо восстановить силы и вновь воссоединиться. В Battle Chases 6 игровых персонажей, каждый из них обладает набором уникальных умений. Галли – носитель магических перчаток, чистой воды танк с таунтом и с множеством защитных умений. Нолан – мудрый колдун, сочетает в себе как и атакующие заклинания, так и заклинания лечения. Калибретта – защитный голем, обладает множеством лечащих умений и снимает проклятия. Ну и в глаз дать тоже может. Гаррисон – воин, рубит, режет, комбинирует свои умения с кровотечением. Рыжая Моника – специализируется на скрытности, критах и различных проклятиях. Шестого персонажа вы встретите также по сюжету, где-то в первой четверти игры. Не буду ничего о нем говорить, сами все увидите, он очень прикольный. Все умения персонажей комбинируются друг с другом, открывая интересные связки. Одни персонажи хороши в бою с одним видом монстров, а другие хороши против одиночных боссов. Бой в игре это самое главное и крутое, что меня радует в Battle Chases. Традиционно для жанра мы бегаем по глобальной карте, заглядывая в различные точки интереса, сражаемся там с врагами и добываем лут. Прогрессия и сложность так настроены, что поначалу ты гуляешь, наслаждаешься стилистикой игры, прикольными анимациями и потихоньку изучаешь умения. А потом ты такой, вау, а что у меня так осталось мало здоровья? Видимо, нужно уже подключать мозг. И уже вот ты не бездумно закликиваешь врагов, а что-то там комбишь и сочетаешь умения. И потом такой, вау, я проиграл. Прямо со старта за несколько ходов. Так. Нужно продумать тактику и подстроить персонажей. В принципе, перед каждым входом в большое подземелье можно выбрать сложность. Если сегодня не хочется напрягаться, можно пройти пару испытаний на легком уровне сложности, но тогда и награда будет соответствующая. Скудная. Уверен в себе и готов к челленджу вперед на среднем уровне сложности, а потом еще на легендарном. Вот там вот действительно нужно потеть. Подземелья частично генерируемые, поэтому проходить по новой не так уж и скучно. Также помимо рядовых битв в подземельях можно найти различные секретики. Например, для того, чтобы найти скрытую награду, нужно решить простую головоломку, либо зажечь факелы, чтобы проявить укромное место, где лежит золотой сундук. Встречаются NPC, которые дают квесты, и их нужно выполнить внутри текущего подземелья. Послушаешь историю и правильно ответишь на вопросы, получишь уникальную награду. 
Принесешь потерянные части тела скелету, получишь амулет с высоким показателем жизненной силы. Многие задания милые и шуточные, от этого создается теплая и ламповая атмосфера. Но самое главное в подземельях – это, конечно же, боссы. Именно они раскрывают боевку и в целом игру. К ним придется готовиться. На храпа можно пройти только первых боссов, дальше нет. Необходимо готовиться. Нужно изучить умения врага, продумать очередность действий, подготовить различные эликсиры, которые усилят наших героев, ну и снаряжение обновить тоже полезно. Боссы в игре обладают своими специфическими возможностями, и подход к ним тоже нужен особенный. Например, один босс долго готовит удар и наносит колоссальный урон всем героям. Для того, чтобы защититься от него, нужно постоянно накладывать щит на союзников и защищать их заклинанием на уменьшение входящего урона на одну атаку. Так ваша команда спокойно переживет удар. Другой босс бьет часто и сразу же по несколько ударов. Тут тактика с прошлого уже не сработает. Щит не покрывает урон от главаря, а баф защищает только от одного удара, а он наносит целую серию. Но есть выход. Защитный голем Калибретто накладывает скромное лечащее заклинание, которое восстанавливает небольшое количество здоровья, когда герой получает урон. И вот, босс своими множественными ударами уже не наносит урон, а лечит всю команду. Боссов тут десятки, и ко всем нужно найти свой подход. Вы встретите боссов с различными усилениями, проклятиями, призывом миньонов, бомбами, неуязвимостью и так далее. В общем, с боссами тут все прикольно. На самом деле, с середины игры становится действительно сложно. Даже враги, самые обычные враги, могут надрать вам задницу. У них появятся сложные умения, которые просто уроном не перебиваются. Нужно заморачиваться с крафтом, с зельями, с различными улучшениями. Без этого просто-напросто не пройти подземелье даже на обычном уровне сложности. Я дошел до такого момента, когда поход до входа в подземелье превратился в настоящий челлендж. Помимо основной деятельности в подземельях есть второстепенные, прикольные активности, которыми тоже хочется заниматься. Например, охоты. Как во всех JRPG, в Battle Chases есть второстепенные, не сюжетные боссы. Зачастую они намного мощнее сюжетных, а тактики на них более хитрые. За выполненную охоту дают ценную награду в виде золота и крутой шмотки. Также есть арена, где нам предстоит победить множество волн сильных врагов. За пройденные волны получаем очки, за очки награды. Также ценные, а бывают и уникальные. Все сражения с монстрами подкреплены мощным бестиарием, где убив определенное количество врагов, можно получить перманентный бонус для всех героев. Побеждаем 100 врагов с железной заставы, получаем 1% выносливости для всех героев. Побеждаем 20 танков, увеличиваем физическую защиту. Также тут можно прочитать информацию о монстре, если вы его убивали уже несколько раз. Бывает очень полезно узнать, что делает та или иная обилка врага. Слабые стороны тоже можно прочитать. Но самое прикольное это, конечно же, рыбалка. Я рыбалку обожаю во всех играх. Кстати, я в жизни ни разу не был на настоящей рыбалке, не знаю, от чего такая тяга в играх порыбачить. Тут она реализована достаточно просто. Берем удочку покрепче, приманку повкуснее и тянем рыбу. Нужно нажимать в противоположное направление от движения рыбы. Улов можно обменять у специального торговца на монеты, за которые можно купить крутое снаряжение или скины для персонажей. Хочу вот их, блин, посмотреть, но жаба душит, как я без эпиков-то. Все пойманные рыбки отмечаются с специальном журнале. Еще один элемент коллекционирования прикольно и расслабляет. Ну и, конечно же, крафт. Рецепты для крутых шмоток нам придется покупать или искать по всяким побочным заданиям. Также есть фишка. Можно потратить больше ресурсов, чем прописано в рецепте, тем самым увеличить шанс создания предмета на редкость выше. И наоборот, можно попробовать скрафтить шмотку, если каких-то ресурсов не хватает, но тогда есть шанс, что мы вообще ничего не получим. В целом скажу, что игра достойная. Да, тут нет ничего уникального в сравнении с другими JRPG, но блин, как же круто снова поиграть в любимый жанр в таком хорошем исполнении. Если вы вообще никогда не пытались познакомиться с JRPG, то Battle Chases отличный вариант. Тут нет шизоидных японских сюжетов, от спецэффектов тут не начнется эпилепсия. Все сделано очень выверенно. От сложности у вас не будет взрываться задница. Умения героев абсолютно понятны, а боевка не переусложнена лишними правилами и механиками. Все сделано для того, чтобы мы играли в игру и наслаждались процессом, а не страдали и боролись. Сессионный геймплей очень подходит для вечернего отдыха. В любой момент можно остановиться и продолжить следующий подход. Вот бы она на мобилках вышла, было бы круто. Если вам понравился сеттинг и приключения героев, можете почитать комиксы Battle Chases. Они прикольные и с крутой рисовкой.
Что ж, на этом я закончу. Обязательно попробуйте Battle Chases. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также ставь лайк, это ускорит выход следующего обзора. В будние и выходные я подрубаю стримы, так что присоединяйся, все ссылки можно найти в описании. Всем пока, играйте в хорошие игры.